Trong thời đại này Vì sao ứng quan đại sư Vậy chúng ta xây dựng đạo tràng nhỏ Thật sự chính là nhà tranh nhỏ Nhân số không vừa quá 20 người Đóng cửa lại niệm Phật tin tấn Cũng giống như Trung Quốc ngày xưa Đại sư Huệ Diễn thời Đông Tấn Đây là tôn tịnh độ Trung Quốc vị tổ sư đầu tiên Ngài ở Lô Sơn xây dựng niệm Phật đường Đông Lâm Lúc đó chí đồng đạo hợp 123 người Họ cùng nhau niệm Phật cầu sanh tịnh độ Nơi họ ở có một con suối nhỏ gọi là suối hổ Đây chính là giới hạn của Ngài Người tu hành ở trong đó không vừa qua giới hạn này Không đi ra bên ngoài, không tiếp xúc với bên ngoài Mỗi người đều thành tựu Chúng ta ngày nay xây đạo tràng Xây đạo tràng như vậy cũng phải kiết giới một phạm vi nhỏ Ấn quan đại sư quy định không vừa qua 20 người Vậy là đúng rồi Đó là đạo tràng tu hành thật sự của chúng ta Cho nên xây dựng đạo tràng mà xây lớn Thì lòng người thay đổi vốn vẫn còn một chút đạo tâm Đạo tràng khi lớn lên rồi Đạo tâm đó liền trở thành tâm danh lợi Bây giờ đạo là gì? Tiền là đạo Danh lợi là đạo Họ đi trên con đường danh lợi Đạo đó chính là đạo ngạ quỷ Đạo súc sanh, đạo địa ngục Họ là kiểu đạo tràng đó Chúng ta phải hiểu cho rõ ràng Còn nữa Đạo tràng lớn quá Xây dựng quy hoàng quá Rất nhiều người phát tâm đến đó để xuất gia Một đến xuất gia ở đâu Đi hưởng phước Thế gian này cuộc sống khổ quá Phòng ốc lớn như vậy Thì ở thoải mái biết bao Họ không phải là gì tu hành Họ gì hưởng phước Vì tạo nghiệp còn có những tâm không tu Tương lai muốn chiếm lấy đạo tràng này Đạo tràng đấu tranh Tranh danh đoạt lợi Sự việc này lúc tôi còn trẻ Đã thấy qua rồi Thời đó ở Đài Loan tôi thường đi ra ngoài giảng kinh có một chùa nọ mời tôi giảng kinh Lúc đó giảng khoảng nửa tháng Cảm thấy không đúng lắm Đạo tràng này mới xây dựng Là đạo tràng của nữ chúng Người xuất gia ở trong đó tôi cũng quen biết Rất quen thân với tôi cho nên họ đến mời tôi giảng kinh Giảng nửa tháng sau trong họ cãi giả nhau Cãi giả những gì? Phân phối chức vụ không đồng đều Bởi vì xây đạo tràng Những đồ đệ nhỏ hơn vị tỳ kheo ni lớn tuổi Ra ngoài quá duyên Quá duyên đương nhiên có người quá duyên được nhiều Có người quá duyên được ít Khi trở về người quá duyên được nhiều Họ tranh thủ, họ muốn làm quản lý Họ muốn làm duy na Muốn làm tri khách, muốn danh những điều này Lúc danh còn đánh nhau Tôi đến Đài Trung Đem sự việc này nói với thầy giáo Thầy giáo nói thôi được rồi đừng đi nữa Tôi nói kinh còn chưa giảng xong Không sao Kinh chưa giảng xong cũng là việc thường thấy thôi Chỉ cần đảo tràng không như Pháp thì nhanh chóng rời đi Tôi liền đi khỏi Bộ kinh đó tôi giảng được khoảng một phần ba Chúng tôi liền tin rằng Tại đảo tràng phần lớn đều là tình hình như vậy Họ không phải đang làm việc đạo Đấu đá lẫn nhau Tranh quyền đoạt lợi 
lừa gạt tín đồ lừa gạt phật bồ tát quý vị nói xem có nguy quá không cho nên tịnh nghiệp tam phước sau khi phát tâm bồ đề phải nhanh chóng tin sâu nhân quả họ không tin nhân quả họ tin nhân quả thì sẽ giống như tôi vậy rồi không dám xây đạo tràng vì sao vậy bởi vì chúng ta nghĩ đến hai mươi người sống cùng nhau cũng sẽ tranh giành đoạt lợi vậy thì phiền phức lớn lắm bản thân được thanh tịnh vẫn là học theo phật thích ca mâu ni là tu sống được thanh tịnh không quản việc gì cho nên các đồng học phải nhớ kỹ tôi một đời chưa từng ngửa tay xin người khác tiền bao giờ tự động đưa đến cúng giường ngày xưa chúng tôi ở đài bắc còn có thư viện lúc đó quản trưởng cũng rất tốt hỏi quý vị tiền này ở đâu mà có người nhà quý vị có biết không Có một người nói tiền mà họ tặng hình như lúc đó tặng 500 ngàn Con số không nhỏ Từ đâu mà có Ông ấy nói mượn đem đến Có phải trả tiền lãi suất không? Phải trả lãi suất còn phải dây nặng lại Quản trưởng hàng rất tốt Nói nhanh chóng trả lại lập tức đem về Đạo tràng của chúng tôi không thể chấp nhận loại tiền như vậy Làm gì tốt Quý vị một đồng tiền, hai đồng tiền đều là công đức vô lượng Lúc quý vị dùng phương thức này Quý vị có lỗi, quý vị không có công đức Đạo lý quý vị nên hiểu Tâm quý vị mới được thanh tịnh Quý vị mới không suy nghĩ lung tung Cho nên nhân quả đích thực rất quan trọng.